சமையல் கட்டில் உள்ள போனாங்கன்னா ஒரு மூணு டிஷ்ஷு செய்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து முக்கால் மணி நேரம் வேறு கிடையாது யாருக்கு வந்து இந்த ரெட்மீட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ரெட்மீட் இன்குலிங் கோழி சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த ஃபிரோஷியஸ்னஸ் இருக்கும் கோவம் வரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் சமையல் இருந்தால் அந்த பத்து நிமிஷம் உங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த சாப்பாடு என்ன சாப்பாடு இருந்தாலும் நல்லா வரும் ஐ லவ் திஸ் ப்ரொஃபஷன் இப்போவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் படுக்கும்போது ஏதாவது ரெண்டு ரெசிபி நினச்சி பார்ப்பேன் சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து போதுன்னு நினைக்கணும் போதுன்னு நினைக்கும்போது திரும்பி சாப்பிடக்கூடாது போதுன்னு நினைக்கும்போது விட்டுடணும் விகரன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் என்டர்நெட் த மைண்ட் த்ரூ ஸ்டொமக்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தருடைய மூலையில் இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய உணவு மூலமாக போனோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இடம் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட எல்லாரோட மனசுலேயும் அவரோட சிரிப்பாலையும் உணவாலையும் இடம் பிடிச்ச செஃப் தாமு ஒரு லமனாக இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் சார் ஒருத்தரோட மைண்டுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபுட்டு மூலமாக போயிடலான்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச உணவு தயாரிக்க இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறீங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது அதாவது இது வந்து ஒரு கடவுளுடைய ஆசீர்வாதமாக நினைக்கிறேன் அன்னதானம்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அதுவும் நம்ம சமைச்சு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இருக்கிற அவங்க ஆனந்தப்படுறாங்க பார்த்திங்களா அதை விட ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த ஃபீல்டில் நான் இருக்கிறதால ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நிறைய பேர் சமைச்சு கொடுக்கணும்னு ஆசை இருக்குது பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் கடவுள் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஹெல்த் கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு சமைச்சு கொடுக்கலாம்னு ஒரு ஆசை இருக்குது ஓகே நீங்கள் இந்த கரியர் ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ ஒரு பொசிஷன் இருக்கீங்கள இந்த பொசிஷன் நினச்சிங்களா இந்த பொசிஷன் நம்ம கண்டிப்பாக வருவோம் இந்த பொசிஷனில் நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நினச்சிங்களா முதலே இல்லை ஆக்சுவலாக என்னுடைய எய்மே வந்து நான் முதல்ல டாக்டர் ஆகணும் தான் ஆமாம் டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை டியூ டு ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்டு அந்த அளவுக்கு அப்போ பைசா இல்லை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்ரிங்கில் கேட்கணும்னா கேட்ரிங் ஆக எனக்கு எதுவும் சமையல் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேட்ரிங்கில் ஜாயின் பண்ணலான்னு பண்ணேன் எனக்கு அதை நான் சாதிக்கணும்னு ஒரு ஆசை என் லைஃப்லேயே வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு நான் சொல்கிறது வந்து ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் குணான காலேஜ் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து பிளான் பண்ணாது கேட்ரிங்கில் ச ஜாயின் பண்ண பிறகு சரி எப்படிலாம் பண்ணலாம் எப்படிலாம் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் நம்ம சாதிக்க முடியும்ன்றது நிறைய பிளான் வச்சுருந்தேன் அந்த பிளான் ஒன்று ஒன்றா பண்ணிகிட்டே வந்து பை காட்ஸ் கிரேஸ் பிளஸ்ஸிங் பேரண்ட்ஸ் பிளஸ்ஸிங்கில் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க்னால பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலாக அந்த விதத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த லைன் எடுத்தது இவ்வளோ பேருக்கு வந்து சமைச்சு கொடுக்கறதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலி இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட டிஷ்ஷஸ் பண்ணுறீங்க சார் ஒவ்வொரு சேனல்லையுமே அவ்வளோ டிஷ்ஷஸ் இருக்குது வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜில் எப்படி எல்லா ரெசிபிஸும் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது சிம்லராக இருந்தால் கூட மறந்துடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பொருள் இங்கிடன் மிஸ் ஆனாலும் அது டேஸ்ட் மாறிடும் ஃப்ளேவர் மாறிடும் எப்படி எல்லா ரெசிபிஸும் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்னுடைய சமையல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை கடுகு கருவேப்பிலை காஞ்ச மிளகா இவ்வளோ தான் ரேசு என்னுடைய மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸு இதை வச்சு வித்தியாசமாக சமைக்க முடியுன்றது எனக்கு தெரியும் அதாவது வாசனையும் மாற்றலாம் இந்த டிஷ் பேரையும் மாற்றலாம் அதே இது கடவுள் வந்து ஆசீர்வாதம் ஞாபக சக்தி நிறைய கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவளுடைய ஆசீர்வாதத்தில் இப்போது நிறைய டிஷ்ஷஸ் ஜெயா டிவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறு எபிசோடு முடிச்சிருக்கேன் விஜய் டிவியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு எபிசோடு முடித்தேன் ஜா ராஜ் டிவியில் ஒரு ஐநூறு எபிசோடு முடித்தோம் பொதிகையில் ஒரு ஐநூறு எபிசோடு மாதிரி நிறைய சேனலில் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து எந்த டிவிலேயுமே வந்து ரிப்பிடேஷன் வராது ஆக்சுவலாக இது ஞாபக சக்தின்றது ஒரு கடவுளுடைய பெரிய ஆசீர்வாதம் சமையலுங்கிறது சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸாக இருக்கும் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அப்படின்னு ஆனால் சமைச்சு முடிச்சுட்டு அந்த சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நல்லா இருக்குப்பா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது எங்கேயுமே சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த வார சந்தோஷம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹார்ட்ஷிப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மணி நேரமும் ரெண்டு மணி நேரம் சமைக்கிறது அந்த அந்த ஹார்ட்ஷிப்ஸ் வந்து சமைச்சு முடிச்சு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னோன்னா எப்படி இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்னது ஒரே ஒரு சின்ன டிஃபர்மேஷனில் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் சமைக்கிறது கிடையாது சமையல் எல்லாமே வந்து அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதால தான் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் ஆகுது ஓகே சமையல்
இப்போ நம்ம நல்லா இருக்கான்னு கேட்டால் வந்து நிறைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அவங்க ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேயே வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்லா இருக்கா நல்லா எதுன்றது கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் அப்போ நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது இது இதனால தான் ஒரு முகத்தை சொல்லிச்சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதனால அவர் புரிவது கொஞ்சம் உயர்ந்தது இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஆமாம் கரெக்ட் கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாலும் வந்து அது தப்பாக எடுத்துக்கிறது இல்லை அது வந்து திருத்தத்துக்கு பார்த்துப்போம் எந்த இடத்துல நல்லா நம்ம சரியாக இல்லாமல் பண்ணிட்டோம் அந்த திருத்த பார்ப்போம் அவ்வளோதான் உணவு வந்து சார் நம்ம எல்லாம் மருந்தாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் சாப்பாடுங்க தாண்டி மருந்தாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது சார்ந்த விஷயங்களே இப்போ நிறைய பேசப்படுது உதாரணத்துக்கு பார்க்கும்போது ஓஷோ அவர்கள் பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்கனோ இல்லை மட்டனோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆடு இப்போ கோழி அறுக்கும் போது நீங்கள் அறுக்கிறீங்க ஸோ அறுக்கும் போது அந்த நேரத்தில் ஒரு உணர்ச்சி பரவுது உடம்பு ஃபுல்லாக ஸோ அந்த உணர்ச்சி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு பரவசம் உள்ள உள்ள கொண்டாடுது அதை நீங்கள் சாப்பிடும் போது கிட்டத்தட்ட வன்முறை கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓஷோ அவர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க அது இல்லை அது உண்மை தான் எப்படின்னா சாதாரணமாக ஒருத்தருக்கு வந்து நிறைய கோவம் வருது வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்க மேபி ஒரு போர்க்கோ ஒரு பீஃபோ இல்லை ஒரு மட்டனாக சாப்பிட்றாங்க யாருக்கு வந்து இந்த ரெட் மீட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ரெட் மீட் இன்குலிங் கோழி சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த ஃபிரோஷியஸ்னஸ் இருக்கும் கோவம் வரும் அதை பார்க்கும்போது வந்து என்ன சொல்கிறீங்க உடனே ஒரு கோவம் வருது அது வந்து அந்த கோவத்தை அடக்கிற தன்மை கிடையாது ஏன்னா அந்த சாப்பாடுக்கு அந்த குணம் இருக்கும் அப்போ ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா மட்டன் ஆகட்டும் சிக்கன் ஆகட்டும் இல்லை வட்டி கோல்டு அந்த பீஃப் ஆகட்டும் போருக்கு ஆகட்டும் மெயினாக வந்து அது ரத்த சம்பந்தம் பாட்ட உணவு அதனால் கண்டிப்பாக அந்த உணர்ச்சிகள் அதாவது கோபமான உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக அவர் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் உண்மை யார் நான்வெஜ் நிறைய சாப்பிட்டாலும் நிறைய சாப்பிட்றதுல விதவிதமாக சாப்பிட்டாலும் கண்டிப்பாக வந்து அதுக்குன்னு ஒரு கோபம் உண்டாக்கூடிய ஒரு உணர்ச்சி கண்டிப்பாக இருக்குது நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் உண்மை நீங்கள் கேட்கலாம் மீன் சாப்பிடும்போது இல்லையா அப்படின்னு மீன் வந்து ஒரு சாத்வீதமான சாஃப்ட் நேச்சர் ஃபுட்டு அதனால் அந்த அளவுக்கு வந்து அது வீரியம் இல்லை வேறஸ் ரெட் மீட்டில் தான் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வரும் ஆக்சுவலாக ஆனால் சார் அவர் சொல்லும்போது ஒரு ஒரு உயிரினத்தை நீங்கள் கொள்றீங்க ஸோ கொல்லும் போது அந்த அந்த உணர்ச்சி வந்து பரவுது உடம்புல அப்படின்னு இன்கேஸ் அப்படி பார்க்கும் போதும் அவர் வந்து தாவரமும் ஆகட்டும் அதுவுமே ஒரு உயிரினம் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதையும் நம்ம எடுத்து நம்ம வெஜிடபிளாக சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது அந்த கணக்கில் ஆட் ஆகாது சார் அது இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த தாவரம்னு சொல்லும்போது அது கணக்கில் எடுக்கிறது இல்லை இப்போ இப்படி கேட்கலாம் இப்படி சொல்லலாம் நீங்கள் பால் சாப்பிட்றோம் பால் வந்து மாட்டோட ரத்தம் தான் அதுதான் மெயினாக பால் ஆகிறது அந்த பால் சாப்பிடும்போது ஏன் எல்லாருக்கும் கோபம் வரல பால் வந்து ஒரு மருந்தாக கன் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அது மருந்தை நான் நினச்சிக்கிறோம் பால் சாப்பிட்டா உடம்புல இருக்க அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகுது புண்ணு வராது அது பால் உடம்புக்கு நல்லது கால்சியம் இருக்குது அது டோட்டலாகவே இந்த தாவரம் தாவரம் சார்ந்த பொருள்கள் பால் பால் சார்ந்த பொருள்கள் வந்து ஒரு மருத்துவ குணமாக நினைக்கிறதே தவிர அது வந்து க கொண்டு சாப்பிட்றதா நினைக்கிறதே இல்லை ஏன்னா கடவுள் கொடுத்துருக்காரு இந்த பக்கம் நான்வெஜ் கொடுத்துருக்காரு இந்த பக்கம் வெஜிடேரியன் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டும் கொடுத்துருக்காரு இது நம்ம சாப்பிட்றது தான் கொடுத்துருக்காரு இப்போ இந்த மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது குணாதசிங்கள் மாறுமா கண்டிப்பாக மாறும் தாவரங்கள் சாப்பிட்ற குணாதசிங்கள் மாறுமா மாறாது ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து ரத்த சம்மந்தமாட்ட டைரெக்டாக ரத்த சம்மந்தமாட்ட பொருள் நம்ம சாப்பிட்றதால குணாதிசயங்கள் மனுஷங்க மாறலாம் வெஜிடேரியனில் சாப்பிட்றதால குணாதிசயங்கள் மாறத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை மாறலாம் எப்படி மாறலாம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் இந்த வீரியம் இந்த வெஜிடேரியனில் இருக்கிறது இல்லை இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு மாட்டுக்கறியோ ஒரு பன்னிக்கறியோ ஒரு ஆட்டுக்கறியோ சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக வந்து டெய்லி சாப்பிட்டாலும் சரி நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் முன் நாள் சாப்பிட்டாலும் சரி அந்த உடலில் வந்து இதை பாதிக்கப்படுற அந்த நரம்புகளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோவத்தை உண்டாக்குது தாவரத்தில் வந்து அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு உண்டா கோவத்தை உண்டாக்கக்கூடிய இது இல்லை எக்ஸப்ட் ஃபியூ மேபி துரியன் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அந்த துரியன் ஃப்ரூட் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அதை உணர்ச்சிகளை உடம்பு இருக்க உணர்ச்சிகளை மாறும் தோன்றும் அது மாதிரி சில தாவர பொருட்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷஸ் இருக்காது இன்னொன்று சார் இப்போ நான்வெஜ்ஜே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை டைஜஸ்டிவ் பிரச்சனை போனால் நான்வெஜ்ஜை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க இல்லை நான்வெஜ் கொஞ்சம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணதை பார்க்க முடியாது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா நான்வெஜ் அப்படிங்கிறது ஹெல்தி இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வியும் வந்து இருக்குது இந்த
ஜீர்ணமாக ஆகிடுது ஆனால் அளவுக்கு மிஞ்சினாலும் அமிர்தமும் விஷம் ஒரு சப்போஸ் ஒரு நாலு மட்டன் பீஸ் சாப்பிட்றோம் பத்து பீஸ் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஒத்துக்காது அதே மாதிரி நான் இவ்வளோ பொரியல் சாப்பிட்றேன் இவ்வளோ பொரியல் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது அதாவது எவ்வளவு குவான்டிட்டி உங்களுக்கு எடுக்க முடியுமோ உங்கள் ஒரு வயிற்றுக்கு எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உடம்புக்கு எதுவுமே ஆகாது நான்வெஜ்ஜன் சாப்பிட்டாலும் சரி வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டாலும் சரி இன்னொன்று நான்வெஜ் உங்களுக்கு ஏதாவது அலர்ஜி இருந்துச்சுன்னா இந்த உபாதைகள் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஃபுட்டு வந்து எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் சார் ஒரு ஏரியாவில் வந்துட்டு எல்லா விதமான ஃபுட்டும் சாப்பிட முடியும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை உருவாயிருச்சு ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு வணிகம் ஆகி அந்த ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது தாண்டி ஒரு வணிகம் அப்படிங்கிறது நோக்கி போகுது நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் உண்மை அது முதல்ல தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிராமத்து பக்கம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாட்டி மக்கள் உட்காந்துருப்பாங்க இட்லி சொல்லுவாங்க வடை சொல்லுவாங்க சட்னி தண்ணியாக இருக்கும் சட்னி சாம்பார் இருக்கும் மசாலா உள்ள இருக்கும் மெதுவடை இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த புட்டு குழா புட்டு அதை வச்சுருப்பாங்க அப்போ அது பார்த்து அந்த ஹைஜீன் பாயிண்ட்லாம் பார்க்குறது இல்லை அங்கே நிற்கிறோம் அந்த தட்டில் வந்து பட்டு பு குழா புட்டு வாங்குகிறோம் சர்க்கரையை போடுறோம் தேங்காய் தீர்வு போட்டு சாப்பிட்றோம் ஒன்றும் ஆகத்தில் ஆரோக்கியமாக இருக்குது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த சாப்பாடு இல்லை அந்த மாதிரி யாரும் பண்ணுறதும் கிடையாது அது சாப்பாடு கிடைக்கவும் கிடையாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா தலையில் வந்து அது ஒரு பெரிய கூடை வச்சு இடியாப்பம் வச்சுட்டு போவாங்க இடியாப்பம் புட்டு வச்சுட்டு போவாங்க அதெல்லாம் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து அந்த இது மாற்றிட்டு போயிடும் அந்த அதாவது அந்த டேஸ்ட்டு நா அந்த நாக்குற டேஸ்ட் பட்டு அப்படியே மாறுது எப்படி மாறுதுன்னா இப்போ ஒரு ஃப்ரைட் சிக்கன் சாப்பிட்லாமா ஒரு பிஸா சாப்பிட்லாமா ஒரு பர்கர் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு போகும்போது அந்த பாரம்பரியம் மறந்து போகுது அந்த உணவே மறந்து அந்த கான்செப்ட் டிஃபீட் ஆகிடுது ஆக்சுவலாக சில பேருக்கு ஒத்துக்க சில பேருக்கு ஒத்துக்காமல் போயிடுது அதுவும் வந்து என்ன கேட்ட வரலாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இப்போவே வந்து அந்த மாதிரி ஃபுட்டை கொடுக்குறது வந்து நல்லது கிடையாது ஆக்சுவலி இன்னொரு சார் உங்கள் உங்களோட ஷோவை வந்து பார்க்குறவங்க நிறைய பேர்ட்டு நான் பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்ன விஷயம் என்ன இருக்குன்னா அவர் நிறைய நிறைய விஷயம் பண்ணுறாரு நிறைய ஒரு நேரத்தில் நாலு டிஷ்லாம் பார்க்க முடியுது ஆனால் அவன் பண்ணும்போது பார்க்க நல்லா இருக்குது ஸ்மெல்லாம் பார்க்குறது நம்ம பண்ணால் அது வர மாட்டேங்குது அந்த ஸ்மெல்லும் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறாங்க இது அதாவது இந்த இந்த இது நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க நான் நீங்கள் பார்க்குற நாங்கள் செய்யும்போது எனக்கு வந்து சரியாக வர்றது இல்லை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதை செய்யும்போது என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் மைண்டு டைவெர்ட் ஆகிடுது சம்மந்தமாக என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் எல்லாமே அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் சமையலேருந்து அந்த பத்து நிமிஷம் உங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த சாப்பாடு என்ன சாப்பாடு இருந்தாலும் நல்லா வரும் இந்த சமைக்கும் போது என்ன ஆனால் ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நம்ம வந்து அது டைவெர்ட் ஆகிடும் அது குழந்தைக்கு ஜடை போடல குழந்தைக்கு யூனிஃபார்ம் வைக்கல குழந்தைக்கு சாப்பாடு கட்டல சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது அது ஞாபகம் வரும் அந்த சீரியல் ஞாபகம் வந்துடும் இல்லை வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் அந்த மாதிரி டைவெர்ட் ஆகும்போது அந்த சாப்பாடும் சரியாக வர்றதில்லை ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து நிமிஷம் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்னால் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி செய்கிறோமோ இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை சாப்பாடு சொடப்போவே போகாது நான் செஞ்சாலும் சரி நீங்கள் செஞ்சாலும் சரி ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன சிம்பிளான விஷயம் ஒரு நல்ல அதிரடி ரசம் வைக்கிறோம் நீங்கள் வச்சாலும் நான் வச்சாலும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் மூணு தக்காளி பழம் ரெண்டு தகை தண் தண்ணியில் போட்டு நல்லா பசைஞ்சிடும் நாலு மிளகு நாலு சீரகம் நாலு பல் பூண்டு ஒரு கத்து ஒரு கொத்தமல்லி சாரி கருவேப்பில் ஒரு கொத்து போட்டு இடிச்சிடும் அவ்வளோதான் தாளிப்பு கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு கடுகு காஞ்சி மிளகா கருவில் பெருக்காய் தாளிப்பு கொடுக்குறோம் இந்த நசி வச்ச தக்காளி பழத்தை போட்டுடுறோம் கொதி வருது கொதி வரும்போது நசி வச்சுருக்க இந்த இஞ்சி பூண்டு சாரி பூண்டு கருவேப்பில் மிளகு சீரகத்தை தூணாக மாதிரி போட்டுடும் ஒரு கொதி வந்து இறக்கி உப்பு போட்டுடுறோம் இது யார் பண்ணாலும் கரெக்டாக வரணும் இப்போ நான் சொன்னது என்ன சொன்னேன் மிளகு சீரகம் பூண்டு கருவேப்பில் இடிக்கணும் நாலு நாள் தான் வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் பத்து பத்து வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி கஷ்டம் வந்துருக்கா சான்ஸ் இருக்குது தாளிக்கும் போது தாளிப்பு நீங்கள் வந்து தீச்சிட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வர வர வாய்ப்பு இல்லை தக்காளி பொருத்தை பிழியும் போது சரியாக பிழியுனால அந்த தக்காளி பொருத்த டேஸ்ட் வராது நான் சொல்லி நான் ரெண்டு மூணு தக்காளி பொருள் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி நல்லா பிழிஞ்சி தோல் எடுத்துடணும் அப்போ அந்த தக்காளி பொருள் தண்ணியோட கலரே மாறும் தாளிப்பு கரெக்டாக கொடுத்து இந்த கொதி வரும்போது இந்த நசிக்கு வச்ச பொருளை போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ரசத்தை யாரும் அடிக்க முடியாது மூணு நிமிஷம் தான் அந்த ரசமே ஆக்சுவலாக இது யார் செஞ்சாலும் வரணும் பட் நம்ம ஒரு 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 செகண்ட் நம்ம அதை டைவெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரசம் சரியாக வராது அதான் உண்மை ஆக்சுவலி ஓகே இன்றைக்கி ரொம்ப வருஷமாக அந்த கேட்டின் ஃபீல்டில் வந்துருக்கீங்க சார் நிறைய ஹோட்டலில் அ
அது மற்ற ஃபுல்லாக சீக்கணும் அது நான் சொன்ன மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் மஞ்சள் மிளகா தூள் தனியார் தூள் புதினா கொத்தமல்லி பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி எல்லாம் ஏலக்காய் ப்ளஸ் இஞ்சி பூண்டாரவை இதெல்லாம் சேர்த்தால் காஸ்ட்டு இதே மாதிரி அந்த மெஷர்மெண்ட்டு யார் கொடுத்தாலும் செய்யணும் ஆனால் குவாலிட்டி எப்படி மாறும்னா நான் செய்யும்போது அது ஆத்மாத்மாவோ உள் மனசாவோ நான் செய்யலைனா அந்த பொருள் மாறிடும் ஓகே இப்போ ஒரு பிரியாணி செய்யணும்னா மேபி மட்டனில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி வதக்குறோம் இஞ்சி போட்டு வதக்குறோம் அந்த தக்காளி மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போடுறோம் கறியை போடுறோம் தயிரை போடுறோம் மட்டன் வேக வைக்கிறோம் அரிசி வேக வச்சு தலையில் கொட்டிட்டு தென் தம் போட்டுடுறோம் அப்போ பிரியாணி நல்லா இருக்கணும் எல்லா செய்யும் நல்லா இருக்கணும்னா அந்த 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 ஸ்பாட்டில் அவர் நினைப்பு என்ன எங்கே இருக்கோ அது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பிரியாணி வேறு விதமாக வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று தீஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று வேகாமல் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து என்ன தான் நம்ம வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்தா கூட செய்கிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கோக் அவனோட மூடு தான் ஓகே அந்த செஃப் என்ன மூடில் இருக்கார் அந்த மூடில் தான் ஆமாம் ஓகே இன்னும் நல்ல டிஷ் நல்லா இருந்து டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுருக்கும் போதும் அதில் ஏதாவது ஒரு வந்து சுத்தம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்படின்னா அந்த சாப்பிட்ற ஒரு மூடே ஸ்பாயில் ஆகுது அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறதும் பார்க்க முடியுது நீங்கள் உங்கள் கிச்சன்லேயோ இல்லை நீங்கள் சமைக்கும் போதோ சுத்தம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மெனக்கெடல் பண்ணுவீங்க சார் அது ரொம்ப அதாவது எனக்கு இவ்வளோ வந்து இந்த ஆரோக்கியம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சுகாதாரமாக இருக்கணும் எப்பயுமே நான் கட் பண்ணும்போது காய்கறி கட் பண்ணுறது சரி அந்த தொழிலாம் இருக்கும் கீரை ஆயும் போதும் சரி பக்கத்துலேயே டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பேன் அதில் போட்டுருவேன் தொடச்சிட்டே இருப்பேன் துணி ரெண்டு துணி இருக்கும் ஒன்று வெட்டு இருக்கும் ஒன்று ட்ரை இருக்கும் துடைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த டேபிள் நீட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று சான்ஸு அந்த இதில் சாப்பாடில் ஊந்துருச்சு அப்படின்னா தட் கண்டி டு ஃபுட் பாய்சன் நான் எல்லாருக்குமே அட்வைஸ் பண்ணுறது அப்படி தான் அந்த இடத்த க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அந்த சுகாதாரம் அதை சமைக்கும் போது சுகாதாரம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து வியாதி எங்கேயுமே வருது இல்லை அது வியாதி வர்றது ஃபுல்லாக வந்து சாப்பாடு நல்லா வருது ஃபுட் பாய்சன் சொல்லலாம் அது மட்டும் தான் வந்து தலைவலி ஜரம் எதுவாக இருந்தாலும் டைஃபாய்டு எதுவாக இருந்தாலும் தண்ணினாலையும் சாப்பாட்டுனால தான் வரும் ஸோ அந்த வந்து அந்த சாப்பாடு நம்ம சுகாதாரமாக வச்சுக்கல சுகாதாரமாக சமைக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பட் நான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது ஹைஜீனிக் வாய்ப்பு கொடுப்பேன் நான் வெளியே இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த காம்படிஷன் போகிறப்ப கூட டென் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஹைஜீன் கொடுப்போம் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் ஆரம்பத்தில் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேட்ரிங் ஜாப் எங்கே அமைஞ்சு சார் ஃபஸ்ட்டு ஜாப் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தாஜ்மஹால் வந்து தாஜ்மஹால் இன்டர் காண்டல் பாம்பேயில் வந்து ட்ரெயினியாக ஜாயின் பண்ணேன் மூணு வருஷம் படித்தேன் படிக்கும்போது நான் வந்து சுதர்ஷன் இன்டர்நேஷ்னல் இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற அம்பாசர் பல்லவா வந்து சுதர்ஷன் இன்டர்நேஷ்னல் இருந்துச்சு அங்கே பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணேன் எவ்ரிடே ஈவினிங் வந்து ஃபோர் டு டென் ஹோட்டலுக்கு போவேன் அப்போலாம் எங்களுக்கு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர் டு டென்னுக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுப்பாங்க தாஜில் ட்ரைனிங் பண்ணால் ஏழு ரூபா கொடுப்பாங்க ஒரு நாலு மணி நேரம் அப்போ அவ்வளோ தான் நான் பாம்பே தாஜில் ஜாயின் பண்ணும்போது என் சேலரி நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் ஒரு மொத்தத்தில் ஒரு ஆறு மா ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண உடனே காலேஜ் வெளியே வந்தோன்னே ஜாயின் பண்ணுறது வந்து பாம்பே தாஜ் மகள் ஹோட்டலில் தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் திருப்பி வந்து மெட்ராஸ் சாதிச்சோம்னா சவேரா ஹோட்டலில் ட்ரெயின் பண்ணோம் அந்த மாதிரி நிறைய ஹோட்டல்ஸை பார்த்தோம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதால மேபி ஐ லைக் திஸ் லைன் ஐ டெடிகேட் டு திஸ் லைன் அதனால் எனக்கு வந்து கஷ்டம் தெரியல என்ன தான் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சால் கூட என் கை காலம் கட்டாக இது கா கையெல்லாம் கட்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து கோல்ட் ரூமை க்ளீன் பண்ணும்போது எல்லாம் டீஃப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்போ அங்கங்கே பழம் பழமாக அரைச்சிக்கும் அதெல்லாம் கூட நான் வந்து ஸ்ட்ரெயினாக எடுத்துக்கல ஓகே நம்ம வந்து இது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தான் தோணிச்சு தவிர அதனால் ஸ்ட்ரெயினாக எடுத்துக்காமல் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்தோம் ஐ லவ் திஸ் ப்ரொஃபஷன் இப்போவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் படுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ரெசிபி நினச்சி பார்ப்பேன் அது மறுநாள் செஞ்சு பார்க்கும்போது அது வருதான்னு பார்ப்பேன் வரல அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஏற்ற மாட்டேன் வந்தால் கம்ப்யூட்டர் ஏற்றுவேன் அது புக்குக்கு ஆமாம் அது பேஷனாக இருக்கணும் இந்த மெஸ்ஸாக அது பேஷன் ஃபார் த எனி ஒர்க் இந்த ஜேர்னியில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயத்தை எப்படி கடந்து வந்தனே தெரியல பட் ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹிமாலயன் ஸ்டெப்பாக இருக்குது ரொம்ப ஹிமாலய ஸ்டெப்பாக பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்போ யோசிக்கும் போது தான் தெரியுதுன்னு நினைக்கிற தருணங்கள் தான் இருக்கா சார் கண்டிப்பாக என்னோடய கின்னஸ் ரெக்கார்ட் அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் பன்னெண்டு செகண்ட் அந்த கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணேன் ஆறுநூற்றி பதினேழு டிஷ் பண்ணேன் இப்போ
இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து மாறுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் பட் ஸ்டில் இன்ஜினியரிங்காக இருக்குது இல்லை வேறு தான் செக்மெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் ஒரு அப்பாவோ அப்பாட்ட வந்து ஒரு பையனோ பொண்ணோ சொல்லும்போது இன்னும் ஒரு சகன் யோசிச்சுட்டு சரி ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற சொல்லையும் பார்க்க முடியுது இது எதனால் நினைக்கிறீங்க சார் அதாவது மக்களுக்கு வந்து இந்த லைனில் அவ்வளோ தூரம் இஷ்டம் இல்லை ஓப்பனாக சொன்னால் ஒன்று ஹோட்டல் தானே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கேட்ரிங் காலேஜ் தானே சமைக்க தொழில் தானே இப்போ போகிறாங்க ஹோட்டலில் போனால் கெட்டு போயிடுவாங்க அது நாகரிகமாக இருக்காது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று ஹோட்டலில் வந்து ஒரு ஷெஃப்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து ஒரு மட்டமான லெவலில் நினைக்கிறாங்க பி படித்தா இன்ஜினியர்னு சொல்லிக்கலாம் மருத்துவம் படித்தா டாக்டர்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி பட்டு கேட்ரிங் படித்தா வந்து குக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும் அது ஷெஃப் தான் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக என்னை பொறுத்தவரையும் இந்த லைனில் படித்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சான்சஸ் ஸ்கோப் வந்து பயங்கரமாக ரிட்டர்மெண்ட்டே கிடையாது ஆமாம் ரிட்டைர்மெண்ட் கிடையாது எந்த லெவல் வேணாலும் நீங்கள் ரீச் ஆகலாம் டாப் லெவலில் ரீச் ஆகலாம் ஒரு ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கோ ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கோ கூட இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஏரில் போகலாம் வேலைக்கு போகலாம் ட்ரெயினில் இருக்க கிடைக்கிது எதை ட்ரெ ரயில் கேட்டிங் சொல்கிறோம் ஏர் கேட்டிங் சொல்கிறோம் ஷிப் கேட்டிங் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சொந்தமாக வீடு இது ஹோட்டல் வச்சுக்கலாம் சொந்தமாக ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கலாம் கால் சென்டர் போகிறதுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ மருத்துவம்னா மருத்துவ மற்றதுனா அது அது ஸ்பெஷாலிட்டி தான் இன்ஜினியர்னால் என்ன நீங்கள் எடுக்கிறீங்க மெக்கானிக்கல் சிவில் அதில் மாத்திரம் தான் இந்த கேட்ரிங் ஃபீல்டில் மாத்திரம் இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னோமஸ் எதில் வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொவைடட் யூ ஹேவ் அ இன்ட்ரெஸ்ட் லவ் பேஷன் அது இருந்தால் மாத்திரம் தான் இந்த லைனில் முன்னுக்கு பார்க்குறேன் முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி சார் ஏதாவது ஒரு தொழில் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா குரு தச்சனை வைப்பாங்க குருக்கெலாம் வச்சு அதுக்கப்புறம் தொழில் கற்றுப்பாங்க இன்றைக்கி அவங்க வந்து நிறைய மாஸ்டர்ஸாக இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியுது இன்றைக்கி வந்து அப்படி சூழ்நிலை இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு அந்த குருன்னு வந்திருப்பாங்களா அப்படி யாரும் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது ரொம்ப அழகான கேள்வி இது இப்போது வந்து என்னுடைய வாத்தியாருங்க ஸ்கூல் வாத்தியாருங்க நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒரு மூணு நாலு பேர் இப்போ இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் வயசு ஒரு எண்பது வயசு மேலே இருக்கும் நான் எங்கே கார் டிரைவ் பண்ண போனாலும் சரி காரில் போகும்போதும் சரி இறங்கி போய் அவங்க யாருன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் நம்ம நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குவேன் அப்போ அந்த குரு மரியாதை இன்னும் இருக்குது இப்போ நான் ப்ரின்ஸிபலாக இருந்தேன் என்னுடைய பசங்களை அக்கா பார்க்கும்போது எங்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது சில பேருக்கு அந்த இது இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குரு மரியாதைன்றது குறைச்சிட்டு வருது அது நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ அவங்களும் வந்து இப்போ பிள்ளைங்களெல்லாம் பிஸி ஆகிடுறாங்க இப்போ ஸ்கூல் முடித்த உடனே காலேஜ் போகிற காலேஜ் முடிச்சுன்னே வேலைக்கு போயிடுறாங்க எப்போயாவது பார்க்கும்போது இப்படி நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்குறது தோணுது தவிர அது குரு மரியாதை இருக்குது இதனால தான் அந்த காலேஜினால் இப்போ நான் சொல்லுவேன் இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் முன்னுக்கு வந்தது காரணமே எங்கள் காலேஜ் தான் அந்த இன்னைக்கு தரமணி காலேஜ் இல்லைனா இந்த அளவுக்குலாம் பேசிட முடியாது வந்திருக்க முடியாது ஸோ அந்த காலேஜ் எப்பவுமே நன்றி கடன் பண்ணிருப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க இன்னொரு வந்து டிப்ஸ் கேட்கலாம் நீங்கள் சார் நிறைய பேச்சுலர்ஸ் வந்து இப்போ சமைக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு பார்க்க முடியாது அவங்க எளிய முறையில் ஏதாவது சமைக்கலாம் அப்படின்னா அந்த டிப்ஸும் நல்லாயிருக்கும் சார் சார் நிறைய அதாவது ஒன்றுங்க இப்போ எளிமையான இன்க்ரீடியன்ஸு குக்கிங் மெத்தட் நீங்கள் சமைக்கிறது சமையல் இப்போ உண்மை இல்லை ஒரு தேங்காய் பால் செய்ய சாதம் செய்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் என்ன ஊற்றுறோம் பட்டை இல்லாமல் பிரிஞ்சியில் போடுறோம் ஒரு கை போட்டு போகிறோம் முந்திரி பேப்பரும் முந்திரி பேப்பரும் போட்டுக்கிறோம் ஒரு கை வெங்காயம் போட்டு அந்த சாதத்தை வதைக்கிறோம் அரிசியை போட்டு வதைக்கிறோம் ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் ஒரு கப்பு தண்ணி முடிஞ்சிச்சு உப்பு போட்டு மூணு விசில் அந்த நிமிஷம் சிமில் வச்சுட்டா அந்த தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஒரு உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ணுறோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் அந்த உருளைக்கிழங்கில் மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் தவாவில் போட்டு டாஸ் பண்ணிட்டு உருளைக்கிழங்கு ம வறுவல் ரெடி தேங்காய் பால் சாதத்துக்கும் உருளைக்கிழங்கு வறுவலுக்கும் சூப்பர் இதே மெத்தடில் உருளைக்கிழங்கு தான் ப்ரானுக்கு செய்யலாம் ஃபிஷ்ஷுக்கு செய்யலாம் அதே மாதிரி மட்டனுக்கு செய்யலாம் சிக்கனுக்கு செய்யலாம் மட்டன் வேக வைக்கணும் சிக்கனில் அப்படியே டாஸ் பண்ணும்போது ஏழு நிமிஷத்தில் குக் ஆகிடும் எல்லாேருக்கும் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிற விரும்பினா ஏழு நிமிஷத்தில் உங்கள் சாப்பாடு ரெடி ஆகிடும் சிக்கனாக இருந்தால் நாலு நிமிஷத்தில் உங்கள் சாப்பாடு ரெடி ஆகிடும் உங்களுக்கு அந்த சீ ஃபுட்டாக இருந்துச்சுன்னா சாதம் மாதிரி படிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு நாலுலேருந்து மேக்ஸிமம் அஞ்சு நிமிஷம் ஏன்னா அந்த நாலு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வந்து அது குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுக்கு அந்த நாலு நிமிஷம் வந்து மீன் குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு குழம்பு அப்படின்னா ஒரு மீன் குழம்பு வச்சுக்கோங்
தோசைக்கு கறி குருமா கண்டிப்பாக நாற்றி கிழமை சாப்பிடுவேன் என்னால் எவ்வளோ தோசை சாப்பிட முடியும் சாதாரணமாக டெய்லி சாப்பிட்றது ரெண்டு தோசை நாற்றி கிழமை எவ்வளோ தோசை சாப்பிட முடியும்னால நாலு தோசை சாப்பிட முடியும் அப்போ அந்த கறி குருமா இருக்கிறதா நாலு தோசை சாப்பிட முடியும் மத்தியானத்தில் சாப்பிட்னா மத்தியானம் எப்பயும் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா நாலு தோசை சாப்பிட்டேன் மத்தியானத்தில் நான் கொஞ்சமாக சாப்பிட முடியும் அது ராத்திரிலையும் கொஞ்சமாக சாப்பிட முடியும் எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி தான் சாப்பிட முடியுமே தவிர ஹெவியாக சாப்பிட்றதுன்றது சாதாரணமாக என்ன சொல்கிறீங்க அந்த எஞ்சான் வயிறுக்கு எவ்வளோ கொள்ளுமோ அவ்வளோதான் சாப்பிட முடியும் என்ன அதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது அதை சாப்பிட்டு இங்கே வந்து வாந்தி தான் எடுப்போம் அதனால் அந்த ஹெவியாக சாப்பிட்றதுன்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் இந்த மாதிரி நான்வெஜ்னு சாப்பிட்றது சொல்லலாம் நான்வெஜ்னா நீங்கள் நிறைய அதுவும் நிறைய சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அஜீர்ண சக்திக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு டைமில் சடனாக வந்து அவ்வளோ சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணும் மன அதாவது எப்போ நீங்கள் இது நினைக்கணும்னா சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து போதும் நினைக்கணும் போதும் நினைக்கும்போது திருப்பி சாப்பிடக்கூடாது போதும் நினச்சி அதை இருக்கு சாப்பிட்லாம் சொன்னும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும் போதும் நினைக்கும்போது விட்டுடணும் அது போதும் நினைக்கும் போது திருப்பி சாப்பிடணும் அப்படின்னா தென் அப்போ தான் அந்த ப்ராப்ளம் வர்றது ஆக்சுவலாக அது எவ்வளோ பிள்ளைக்கு அப்போ தான் வரும் ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயம் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கிலேருந்து உங்கள் டயட் எல்லாம் ஸோ நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் டிவிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள் மக்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கணும் ஹாப்பி 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 ல